娘，您之前见过如意，她可曾跟您说过些什么？这个魏燕婉，当初她对淑妃母子下毒手的时候，哀家就知道她不是什么善类，可绝对没想到她居然是这般恶毒，居然害死了这么多的皇嗣。还想当什么太后？这些事儿儿臣已经在查了，只是魏燕婉行事隐秘。有些事儿确实也已经过了许多年，实在拿不到实证。你想要这么做？皇阿娘，这个法子有点冒险，但儿臣想看一看，和皇上真到危急那一天，魏燕婉是否会走过入魔到最后一步。哀家知道，所有这些事是瞒了你，但求的也就是最后这个真相。如今一切都有了结果，善恶有报，如意这一番心思也就没有白费。那些枉死在卫氏手里的人命，也都安息了。说来，哀家把那些经幡送到安华殿的时候，心里真是敬服如意。哀家活了这一辈子，看尽了前朝后宫的明争暗斗、波诡云谲，可在如意这里，恩宠也好，权势也好，后位也好，他都没放在眼。唯将情分尽到底，求一个善恶有报，生死无冤。这哀家有时候在想啊，我在这宫里苦熬了这一辈子，与如意这般保有一丝本心，到底哪个是真自在？白费力气了，咱们还得当一辈子主。我只记得遇见你的那日，我还记得这宫里边好多的日子。我记得第一回我入宫见姑母，满宫的红墙绿瓦，我就觉得这红墙可真高啊！记得听墙东马上，是我第一次。见到红丽，我带她逃出去，到城墙上去玩了。过了没多久，她就在城墙上要我跟她在一块儿，还跟我说有我在，你放心。我还记得嫁到王府当侧福晋的那个晚上，他掀起盖头。样子，也还记得他让我继位中宫时跟我说：“如意，万人之上无人之巅，正孤单的很，到朕的身边来。”我当时什么都顾不得了。
神又点头，然后就一步一步的走到他身边，走到如今。这些年来，娘娘的心思都必全看在眼里。你溜走了这些日子啊，我如今想起来，都好像跟昨日一般，又好像什么都没发生过，所以还念吗？是在这宫里熬得太苦了，在这宫里边谁不苦啊？这些日子，我还是不是想起很多人？想起姑母。也会想起绿云、雨言、一欢，甚至还有魏延晚。我曾经跟皇上说过的，这宫里无休无止的谋算争斗，让人厌烦。为了恩宠，为了亲族。永皇和永琪都好好的，锦四和永锦都长大了，那该多好呀容佩啊，哎，想想，如果这一切真的都没发生，兰花、七月啊、绿云、玉言、一欢，现在都该是什么样子啊？这会儿，跟我们一块儿喝茶说话的，会不会也有他们？兴许还有皇上的，喝口茶。你也喝。你去找些新茶，换一壶吧。是
皇上醒了，来，擦把脸，醒醒神吧。晋宝啊，还在外头候着呢。让他进来吧。晋宝。皇上，一坤坤娘娘，轰了。劳政已久，后来连药也不喝了，在夜里子时过生了。但说娘娘去的时候很安详，荣佩也已殉处。哎呀，皇上，您之前给娘娘送回册宝，她也不收，病成这样了也不告诉您，也不吃药，这是拿命跟您置气了吗？滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么。轮不到你在这说三道四，半分教养都没有，你给朕滚出去！二是，二是。皇上息怒，桑仪该如何处置啊？处置什么？啊？处置什么？都给朕滚！滚！皇阿玛，皇阿玛，你也来看额娘吗？额娘说：“额娘说她自由自在了，她真的自由自在了吗
居，好孩子，不要哭。额娘只是病得重了，从这病里解脱了，如今已经自由自在了。记得额娘说过的话吗？额娘只希望你一生平安顺遂。如果再有别的希望，额娘希望你也自由自在。不必做你不想做的事情，一定顾好你自己。额娘给你的，好好留着吧，傅家。你先带永吉进去吧。是，花吗？你们进去吗？恭送皇上。皇上，奴才都仔细问过了，娘娘的劳症确实是厉害。再加上娘娘又不肯吃药，的确无力回天了。但娘娘走得很安详，白天还带着荣佩出了趟门。娘娘自个儿还上城楼待了会儿，夜里在廊下和荣佩喝着喝着茶走的，像睡着了一样。身边除了给十二阿哥的信，就是这盆枯了的绿梅，陪着娘娘了。这话是他自己回的，是，是娘娘生前自个儿把那半截裁下来。少了，皇上。这幅画是从你手里交出去的，证明你复原，而且要复原的和从前分毫不差。记得臣给您和皇后画这幅画时的情形吗？皇上与皇后眼睛里都是彼此，自然而然的握了手。臣说，这样握着手入画更好。皇后说，这样不合规矩。但皇上说，是不合规矩，可是合皇上和皇后的心意。皇上，春国有句话，好像是说“画比人长久”，但臣总觉得，画呀，有时是最无用的，最美好难忘的，都是在我们的眼里、心里。画怎么能比得了这个呢？画破损了，便是永远破损。所以，再好的画。愿意不必执念，不必。所以你是不愿意替臣复原了？呃，不是臣不想画，而是臣再也画不出了。别是勉强画了，我也不可能再复原如初了。请皇上原谅。
。从什么时候开始，你心里有我的？陈谦以为是一生一次心里的。臣妾只希望和皇上长长久久的，能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块儿，臣妾就喜欢你说三个字。你放心。我是想要告诉皇上，现在咱俩在一块儿了，你再也不会是一个人在疯癫上孤独。臣妾陪你，永远陪你。皇上，你知道“兰英虚国”这句话吗？我少时读的时候，只觉得惋惜。如今却明白，花开花落，自有时。朕去传旨。这皇后生前行迹风靡，其丧仪不便负皇后一致办理，只可召皇贵妃例行，着抹去其在宫中一切史书记载、画像遗迹，并昭告天下：乌拉那拉氏，轰！皇上，太后来了。皇娘怎么来了？你自然知道哀家是为什么来的。我说，皇帝，你昭告天下，乌拉那拉是轰，宫里宫外议论纷纷。旁人不敢过来问，哀家来问问你，你到底是什么意思啊？如意是皇后，你不但改了她丧仪的皇后遗志，还对外称她是乌拉那拉氏，昭告她轰，不用皇后所用的崩。皇帝，你这可是要废后的意思啊？当年在杭州行宫，皇娘曾告诫过儿子：“废后是失德之举。”儿子自然不敢违背。可如今，是如意不愿意做朕的皇后了。送回去的册宝，他不收，病中也不服药。就连他当年封后时，郎世宁替他与儿子画的画像，他也毁去了自己的那一半。就算如此，皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫，不设神牌祭祥，还抹去了他在宫中所有的一切史书记载、画像遗迹，你这可是过了些呀！这是皇帝，朕有自己的考量。他公然断发，几次三番的违抗朕、忤逆朕。他将朕的颜面置于何地？朕已礼法治天下，如果每个人都像他一般的话，朕要如何辖制天下百姓，辖制前朝后宫？皇娘也说过，后位、尊荣、权势
，如意一个都不在乎。既然他不在乎，儿子又何必勉强他呢？也许，也许他本就不该是这宫里的人吧。哀家明白了，皇帝是要还如意一个自在了。好，既然皇帝主意已定，那哀家就先回去了。需要用力抹去的，往往越是不敢面对的；越想忘记的，往往却是最难忘记的，是不是？这些日子，您一直待在梅屋，也不肯出去。后宫的娘娘们都盼着您呢。要不然，奴才陪您出去走走吧。慈宁宫那儿来人传话，太后想让您过去坐坐。知道这些年，他很争气，是太子的不二人选。是啊，都九年了，永言的大事已定，而七公主和九公主也都已出嫁。这皇贵妃还如同疯妇一样活着。王贵妃这般模样，完全是她咎由自取。那是她罪有应得。只是，永元大了，这样的额娘，不好看。事情，可以有个了结了。儿子明白。喝汤了，喝汤，喝汤，给我喝，慢点。
这不是殉骨堂，这是一碗鹤顶红。天下苍生，定一位人君。朕这一世，夫妻恩情，平于公顺，父母之恩，儿女之福，都已经失去了一大半了。朕终究不过是天地间的一介寡人罢了。太上皇，您要找什么？奴才帮您找吧。那个盒子。哎太上皇，是这个吗？你先下去吧。这。